கார்த்திக் சார் சொல்லுங்க சார் இல்ல இல்ல இந்த இந்த உங்க ஃபேன்ஸ் இருக்கங்களா ஆயிரம் பேருக்கு அவங்களுக்காக சொல்றேன் நீங்க பிளைண்டா வந்து கார்த்திக் சொன்னாதான் அவருக்கு பிடிச்சாதான் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்சதான் நம்ம பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு இது ஒரு கார்த்திக் ரவிவர்மா வந்து அவருக்கு அவருக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதுன்றது அவரோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான் இது உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண விடுதுன்னா அது வந்து ஆக்சுவலாக உங்களோட ஐடென்டியை அழிக்குது ஆக்சுவலாக அதை விட்டுருவோம் உங்களுக்கு பிடிச்சா பாருங்க பிடிக்கலனா வேணாம் அவர் ம் அப்படின்னு போட்டார் இல்லை எஸ் அப்படின்னு போட்டார் ஒன்றுமே போடலன்னா அது வந்து தப்பான போடம் இதெல்லாம் நீங்கள் முடிவு பண்ணாங்க ப்ளீஸ் ஏன்னா நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி கஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் அந்த இடத்துலேருந்து தான் நான் கேட்குறேன் நான் உங்களை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் பண்ணல நான் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் நாளைக்கு ரிலீஸ் அவரை அத்தனை படுத்துமே அவர் கார்த்திக்கிற மாதிரி இருக்கு அவருக்கு அவரோட டேஸ்ட் இப்போ அகண்டா அவருக்கு பிடிக்கும் அகண்டாவே பிடிக்காதவன் இருப்பான் இந்த இது எனக்கு என்ன 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 தெரில அது விட்டுருவோம் சாணி காகிதம் அந்த டேரக்டரோட மொத படம் அதை பார்த்துருக்க மாட்டாங்க சாணி காகிதம் பிடிச்சிருக்கலாம் கார்த்திக்கிறவனுமே சொல்லிட்டாரு அவருக்கே பிடிக்கல அதுக்காக அப்படிலாம் இல்லைங்க யா ஒருத்த உங்க விருப்பம் விருப்ப யாருக்கிட்டையும் போய் சரண்டர் பண்ணாதீங்க அதான் என்னோட ஹம்பிளான ரெக்வஸ்ட் நான் அதை பெரிய இதுவெல்லாம் சொல்ல ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு படம் பிடிக்குது பிடிக்கல அவ்வளோதான் விஷயமே தவிர ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு பிடிக்கலங்கிறதுக்காக நமக்கும் பிடிச்சதுன்னா ஐயோ அவருக்கே பிடிக்கல நம்ம சொல்ல அப்படின்னு தயங்க கூடாது அவ்வளோதான் என்னோட ரெக்வஸ்ட் நாளைக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இதைதான் சார் இவ்வளவு நேரமா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் நானும் இல்ல சார் இது இல்ல இல்ல இதைதான் இவ்வளவு நேரம் நான் அவருக்கு அவர்கிட்டயே அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஐயோ கார்த்தி நீங்க இவ்வளவு சொல்றீங்க இவங்க யாரும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நீங்க உங்களோட விருப்பம் விருப்ப நம்பிதான் இருக்கிறேன் இவனுக்கு படம் பிடிக்கல இவனால சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இது உங்க உங்களோட தன்னடக்கத்தை காட்டலாம் ஆனா ஐயோ சார் எந்த எந்த அடக்கமும் கிடையாது நீங்க வேற நீங்க நீங்க நினைக்க இல்ல இல்ல அதுதான் சொல்றேன் நீங்க ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரசாந்த் வந்து மிஸ்டர் லோக்கல் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பர் எல்லாம் போட்டாரு அதாவது குறைந்தபட்சம் நான் நியாயத்துல இருந்து எடுத்து பேச விரும்புறேன் உங்களோட இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்குல்ல உங்களுக்கு ஒரு படம் பிடிக்கலன்னா பிடிக்கல அவ்வளவுதான் ஆனா இங்க இருக்கிற ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க அதாவது தியேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்க நீங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் வாங்கறது ஒரு அதுல ஒரு குறைந்தபட்ச நியாயம் தெரியுது ஓடிடில படம் பார்க்கறது கூட கார்த்திக் சார் உங்களுக்கு பிடிச்சதா உங்களுக்கே பிடிக்கலையா அப்பனா அப்படின்றது சினிமாவுக்கு <laughs> 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 இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தப்பா பண்ணா உங்களுக்கா நான் பேசல நேத்து கூட நான் நான் ரெகுலரா கார்த்திக்கிறவரோட ஸ்பேஸ நான் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்றேன் ஓகேங்களா நேத்து நேத்து கூட ஒரு ஏதோ ஒரு படம் அது அந்த டைரக்டரோட மொத படம் நான் பார்த்தது இல்லை நேத்து முன்னாடி வந்த ஒரு படத்தை நான் பார்த்துருக்கேன் ஓகே 
அதை பத்தி ஒரு பெரிய டிபேட் ஆயிருக்கு ஆனா அவருக்கு பிடிக்கல அகண்டா சூப்பர் படம்னு சொல்ற இங்க இப்ப ஆயிரம் பேர் இருக்கீங்க அகண்டா சூப்பர் படம்னு சொல்றவங்க எவ்வளவு பேர்னா அதுல ஒப்பீனியன் டிஃபரன்ஸ் அவ்வளவுதான் விஷயம் அதை பத்தி தான் நான் பேசுறேன் அகண்டா நல்ல படமா இருக்கலாம் எனக்கு கமர்ஷியல் படம் பிடிக்கும்பா எனக்கு வயலன்ஸ் பிடிக்கும் பிடிக்கும்பா எனக்கு லவ் ஃபிலிம் பிடிக்கும்பா ஒவ்வொருத்தங்களும் வித்தியாசம் இருக்கு ஒருத்தர் நேற்று வந்து அடிச்சு உடச்சி பேசுறாரு இவ்வளோ வேலன்ஸ் வைக்காதீங்கன்னு நான் என்ன நீயே ப்ரொடியூசரு உனக்கா நான் படம் பண்ணுறேன் உனக்கு பிடிக்கலல்ல அந்த படத்தை பார்க்காம விட்டுரு அவ்வளோதான் விஷயம் எனக்கு லவ் ஃபிலிமே பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவன்லாம் இருக்கான் காதல் காதல் பிரதேசம் காதல் வைரஸ் எதுவுமே பிடிக்காதவன்லாம் இருக்கான் அவனை விட்டுருவோம் அவனுக்கு அந்த படம் பிடிக்கல அவ்வளோதானே தவிர இது இந்த வயலன்ஸ் வைக்க தான் இது செஞ்சிங்களா இந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல இது பண்ண தான் இது பண்ணிங்களா இது பண்ண தான் அது இப்படிலாம் பேசுனா என் எங்களுக்கு எனக்கு நான் 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 வந்து சினிமாவில் இருக்க நான் நாளைக்கு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் ரிலீஸ் ஆகும் ஆகிறப்ப நம்ம பேசுவோம் அதெல்லாம் விட்டுருவோம் ஆனால் ஒரு கதை யோசிக்கிறப்பே உங் நீங்கள் பேசுறதெல்லாம் பார்க்குறப்ப எனக்கு பயமாக இருக்கு ஐயோ என்னடா இப்படி சொல்றாங்க இது இப்படிலாம் படம் பண்ண முடியாதுங்க இன்னொரு <laughs> 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 திரும்பிட்டு <laughs> 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 பிடிக்கல அப்பா நல்லா தான்டா இருக்கு படம் அந்த வயலன்ஸ் கொஞ்சம் ஐயோ அப்படி எனக்கு பிடிக்கலப்பா நீ ஒதுங்க இங்க இந்த காத்துக்கிற ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அது பயங்கரமான ஒரு ஒரு பயங்கர இன்ஃபுளுயன்ஷியலான ஒரு விஷயம் பாய்சனஸ் விஷயம் சார் இல்ல இல்ல பாய்சனா கூட இருக்கட்டும் சார் ஒன்னும் ஐயோ பாய்சன் தப்பா சொல்ற கார்த்தி ஒண்ணுங்க <laughs> 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 நீங்க பேசுற வார்த்தை தான் வேதவாக்க நம்புறதுக்கு ஆயிரம் பேர் கேக்குறதுல எழுநூறு பேர் இருக்காங்க அப்படிலாம் இல்ல சார் அப்படிலாம் இல்ல அவரே அதை அப்படி சொல்லல அப்படிலாம் இல்ல சார் யாரு இது கார்த்திக் நீலன் ஆமா ஆமா நான் தான் சார் இல்ல இல்ல அவரே அப்படி சொல்லல சார் இல்ல இல்ல கார்த்திக் நீலன் அப்படி இல்லன்னு நீங்க சொல்ல நீங்க இல்லன்னு சொல்லுங்க யாருமே <laughs> 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 இப்ப இந்த சானிக் ஆயுதம்னு ஒரு படம் எடுத்துக்கோ ஆமா அந்த படத்துல என்ன பிரச்சனை ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ரிவெஞ்ச் ஒருத்தி ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துக்கு ஒருத்திய கொடூரமா ரேப் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் காட்டுறாங்க அந்த படம் நான் அதுக்கு முத படம் அந்த டேரக்டரோட படம் நான் பாக்கல இந்த ராக்கின்னு ஒண்ணு பில்ட் அப் எல்லாம் பண்ணாங்களே நான் அந்த படம் இப்போ வரைக்கும் பாக்கல சரிங்களா சானிக் ஆயுதம் நான் பார்த்துட்டேன் ஓகேங்களா பிளைண்டா பாக்குறேன் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு உளவு இல்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கும் தெரியும் இங்க இருக்கிற ஆயிரம் பேருக்கும் தெரியும் நாம தேட்டர்ல நூத்தி ஐம்பது ரூபா காசு கொடுத்து பாக்குறப்ப ஒரு படம் பிடிக்கும் பிடிக்காது பிடிக்கவே பிடிக்காது அந்த படத்தை சன் டிவில பாக்குறப்ப நல்லாதான் ஏன் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் 
இது பொது புத்தி ஓகேங்களா இது பொது புத்தி அதோட அடுத்த வருஷன் தான் ஓடிடி படம் பார்க்குறது நான் வந்து சாணி காகிதம் பார்க்குறேன் பார்க்குறப்ப ஆ இரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் அவ்வளோ அவ்வளோ கொடூரம் பண்ணி சாப்பிடுச்சவனில் அவள் சாப்பிடுக்கிறப்ப நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க டப்பு டப்பு டப்புன்னு சுட்டுன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க கத்தியால் குறித்து சாப்பிடுச்சு கொஞ்சோண்டு ஆசிடு ஊற்றி இதெல்லாம் பண்ணால் ஒரு ஒருத்தர் சார் அவர் யாரோ வாகா பாண்டு ஒருத்தர் அவர் சொல்கிற ஐயோ என்னால் பொறுத்து உங்களால் பொறுத்துக்கணும்னு நீங்கள் போயிடுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ரேப்ன்றது என்ன ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் அவன் ஆண் உறுப்பை வச்சு ஒரு பொண்ணை வந்து டார்ச்சர் பண்றான்னு ஒரு விஷயம் காட்டிட்டாரு அது இது நம்மளால இங்க இருக்கிற அவ்வளவு ஆயிரம் பேர்ல தொள்ளாயிரம் பேர் ஆணா தான் இருப்பாங்க நம்மளால உணரவே முடியாது அந்த அந்த ரேப்போட வலி வேதனை எல்லாம் அவளுக்கு ஒரு ரிவெஞ்சின்றப்ப அவ பண்றப்ப ஒரு விஷயம் உனக்கு நீ என்ன அதில் ஒரு ஒரு அடி ஸ்கேலு ரெண்டு அடி ஸ்கேலு மூணு அடி ஸ்கேலு வச்சுட்டு இவ்வளோ தான் வயலன்ஸை காட்டணும் இது எனக்கு பிடிக்கல எனக்குலாம் உனக்கு பிடிக்கல நீ போப்பா ஓரமா எவனா ஒருத்தன் இப்படி ரேப் பண்ண ஒருத்தனை இப்படி கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறவன் தமிழ்நாட்டில் எவனா இருக்கானா இப்போ இந்த ஸ்பேஸை கேட்குற ஆயிரம் பேரில் தொள்ளாயிரம் பேர் இருக்கானா அவ்வளோதான் விஷயம் நாம அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் பார்க்கணும் அந்த கீர்த்தி சுரேஷல்ல அந்த கேரக்டர்ல தான் பார்க்கணும் அந்த சங்கையா கேரக்டர்ல தான் பார்க்கணும் அதாவது அவன் பொம்பளை என்ன விட்டுருவோம் நாம ஆம்பளை நம்மள கவுத்து போட்டு ஓர்த்தோம் இத மாதிரி அட்ராசிட்டி பண்ணவனை கொள்றான்னா டப்புன்னு கழுத்தரிச்சுன்னு நம்ம கொடுக்குருவோமா நிச்சயமா பண்ண மாட்டோம் ஒருத்தன் நான் பட்ட வலி வேதனையை நீ பண்ணுன்றா அப்படின்னு பண்ணுவோம்ல அதுதான் அந்த ஆள் அந்த ஆள் முடிஞ்ச விஷயம் நான் இப்போ அது முட்டுக்கொடுக்கலாம் இல்லை யார் அந்த டேரக்டருக்கு சப்போர்ட் பண்ணல வயலன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணல இது போல் படம் பண்ணியா நாளைக்கு தனுஷை பண்ணு வச்சு பண்ணுறப்ப கூட அது பண்ண மாட்டான் அந்த ஆள் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா தனுஷ்னா ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு அதுக்கு லிமிடேஷன்லாம் ஆகும் அந்த ஆளுக்கும் தெரியும் கார்த்தி கண்டிப்பாக தெரியும் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிடைச்சா நான் ஃப்ரெஷ்ஷர் வச்சு படம் பண்ண நான் நாளைக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சா எனக்கு லிமிடேஷன் இருக்கு அந்த ஆர்டிஸ்ட் இமேஜ் வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் பண்ணுவேன் அது போல அந்த மாதேஸ்வரன் கூட பண்ணுவாரு அவ்வளோதானே தவிர அதுக்கு செகண்ட் ஹாஃப்ல நீங்க பண்ண இப்படி வயலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ரேப் சீனை உள்ள டீட்டெயில் இப்படிலாம் பேசுறீங்கன்னா நாங்கள் தமிழ் சினிமா எடுக்கணுமா வேணாமா முருகன் தமிழ் சினிமானா ஃபேமிலியோட தான் பார்க்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து கொடுக்க முடியும் கடமை கண்ணையும் கட்டுப்பாடுன்னு ஒரு படம் ராஜ்குமல் மின்ட்ரஷன் வந்து படம் சத்யராஜ் நடிச்சார்னா பாட்டு கட்டி எதுவுமே கிடையாது அந்த படம் நேற்று டைம் பாஸ் நடந்த டிஸ்கஷனே பண்ணிடக்கூடாதுன்றீங்களா என்ன தான் சார் சொல்லுவீங்க என்னங்க யார் நேற்று நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் நீங்க வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மக்களுக்கு பிடிக்கலன்றனால தானே அவங்க பேசுறாங்க ஒரு நூறு பேர் உங்களை வந்து நல்லா இருக்குன்னு பாராட்டுறாங்க அந்த பாராட்ட மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க ஏன் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டேன்றீங்க நீங்க வருண் வருண் ஒரே ஒரு விஷயம் உங்கள்ட்ட வருண் தான் நீங்க பேசுறீங்க ஆமா ஆமா வருண் உங்கள்ட்ட நான் சொல்றேன் அந்த அருண் அருண் மாதேஸ்வரனா அவரு தப்பா சொல்லுன்ற ஒரு பேர் மன்னிச்சிருங்க அந்த டேரக்டர் இன்டர்வியூவோ இதே பாருங்க அவரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் படம் இல்ல அவர் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் தியேட்டர் ஒரு தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு ஒரு ஏ சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் ஒரு சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அமேசான் பிரைம்ன்றது வந்து 
ஒரு பொதுத்தளம் அதுல வந்து கிட்ஸும் வச்சிருக்காங்க லாகின் ஒரு அடல்ட்டும் வச்சிருக்கான் லாகின் சரிங்களா நீங்க அதுல போடும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆடியன்ஸ் படம் பாக்குறான் அதுல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது இந்த ஆடியன்ஸ் தான் பாக்கணும் அந்த ஆடியன்ஸ் தான் பாக்கணும் ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் படம் பாக்குறான் அவன் பாத்துட்டு அவனுடைய கருத்தை சொல்றான் அவனுக்கு பிடிக்கலன்னா அதுல என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏத்துட்டு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 சார் நீங்க இந்த பேரண்ட்ஸ் கிரன்ஸ் எல்லாம் பேசாதீங்க இன்னைக்கு எந்த எல்லாத்தையும் அக்காவுக்கு அவன் என்ன பாக்குறான் எத்தனை எத்தனை கிட்ஸ் பேரண்ட்ஸ்னால பேரண்டிங் பண்ண முடியும் நீங்க சொல்றாரு நேத்து நேத்து நடந்த டிஸ்கஷன் நேத்து டைம் பாஸ் நடந்த டிஸ்கஷனே பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு தான் சொல்றாரு அவரு நல்லா இல்லன்றதான் சொல்ல கூடாது நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க இப்படி ஒரு படமே பண்ணாதீங்கன்னு நீங்க சொல்றேன் பொறுப்பு <laughs> 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 பொறுப்பு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கொடூரமா கொலை பண்றதுதான் ஒரு இதுவா உங்களுடைய ஸ்டோரி டெல்லிங்க இல்ல வருண் ஒருத்திய ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் ரேப் பண்றேன் அதை பாத்தீங்களா சார் அது இது இது கூட தமிழ் சினிமால ரேப் பண்ற சீனே வரலையா சொல்லுங்க என்ன ஹலோ ஹலோ சார் அந்த சீன் நான் எதுக்கு சார் பாக்கணும் ஒரு ஆடியன்ஸா எதுக்கு பாக்கணும் அரை மணி நேரம் காமிச்சுட்டே இருப்பீங்க ஒரு சீனை பாத்துட்டே இருப்பாங்களா அதுக்கு வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொன்னா உங்களுக்கு கோவம் வருமா உங்களுக்கு நீங்க இப்படி பேசுறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நீங்க டேரக்டரா இந்த அளவுக்கு தான் ஆடியன்ஸ் நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களான்றது ரொம்ப ஆச்சரியமான இதா இருக்கு நீங்க வந்து இல்ல 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 கிளாமர் இல்ல 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 ஒரு ஒரு புதுசா இல்ல இல்ல சார் புதுசா கல்யாணம் பண்ற ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து இன்டிமேட்டா இருக்க சீன் எடுத்தாலும் அது கிளாமர் சீன் தான் புருஷ முட்டாட்டி அப்படிதான் இருப்பாங்க பேச முடியாது இல்ல சார் அது ஓகே இல்ல இல்ல நான் சாப்டர் குள்ளே வரல நான் இத சொல்றேன் 
இவன் வந்து கீர்த்தி சுரேஷ் லேவ் பண்ணதுனால தான் இப்படி கொடுக்கமா கொலை பண்ணா நான் அடிச்சு அனுப்பான்றீங்களா கார்த்தி ப்ளீஸ் நான் இருக்கிற ஸ்டாண்ட் நான் இப்ப பேசுறது எனக்கு ஏன் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து பேசல எனக்கு நீங்க நீங்க என் படம் இப்ப வருண்லாம் நான் என் படம் பார்க்கல கார்த்தி நீங்க படம் பார்த்துருங்க அந்த என்னுடைய படம் சார் அதனால தான் கேட்குறேன் நீங்கள் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு கேட்குறேன் நீங்கள் 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 ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு எனக்கு இருக்கு அதனால தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய படத்தோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் பார்க்கும்போது அவ்வளோ விஷயம் உங்களுக்கு ஏ எப்போ என்ன அடல்ட் கண்டென்ட் அது ஆனால் நீங்கள் உங்கள் மனசாட்சி சொல் உங்களுக்கு படம் பிடிச்சது பிடிக்கல அதெல்லாம் எனக்கு விஷயம் கிடையாது ஆனால் அந்த படத்தில் எவ்வளோ ஏ கண்ட் இருக்கு ஆனால் அந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் ஏதாவது வர்பல் விஷயத்தை தாண்டி விஷுவலா ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் காட்டிருக்கேன் டேரக்டரா ஏன் பொறுப்பு நான் அதை காட்டிருக்கேன் வெர்பலா காட்டிருக்கேன் விஷுவலா அந்த படத்துல எவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்கு மாய் படத்துல எவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்கு ஆனா வெர்பலா அதை மெச்சூர்டா ஹேண்டில் பண்ணி நான் கடந்து போயிருப்பேன் செகண்ட் ஆஃப்ல தப்புன்னு நினைச்ச அத்தனை பேரையும் செகண்ட் ஆஃப்ல ஆஃப் பண்ணிருவேன் இது என்னுடைய இது நீங்க அதான் சொல்றேன் ஆனா அது வந்து இல்ல இல்ல அத அத வந்து அததான் நம்ம இதை எதிர்பார்க்கறோம் எல்லா டேரக்டர்ஸ் தான் அந்த மாதிரி பண்ணதுல அததான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சார் இது இதை தான் சார் நேத்து ஃபுல்லா பேசிட்டு இருந்தோம் இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே நான் நான் நினைச்ச காம் நான் நினைச்சிருந்தா காமிச்சிருக்கலாம்னு இதை தான் சார் ஒரு ஒரு டைரக்டர் ஒரு இன்டிவிஜுவல் அவனுக்கு ஒரு ஒரு விருப்பு விருப்பு பிடிச்சது பிடிக்காது அவன் தாட் பர ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் படம் பார்த்தா ஒரு கோடி ரூபாய் கலெக்ஷன் சார் நூறு ரூபா டிக்கெட் கணக்கு வச்சுக்கிறேன் ஒரு லட்சம் பேர் படம் பார்த்தா அந்த ஒரு லட்சம் பேர் கூட உங்க படத்தை பார்க்கலன்றது ரியாலிட்டி ராக்கி நீங்க வந்து மாற்று கருத்து இப்ப தனுஷ் படம் பொறுப்பா பண்றாப்பா அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க நான் அதான் சொன்னோம் சார் அததான் சொன்னேன் நேற்று அததான் சொன்னேன் இல்ல இல்ல அதாவது ராக்கி இல்ல இல்ல நான் ஒன்னு <laughs> 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 சும்மா நீங்க இப்ப ஒரு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன் பன்னெண்டு வருஷம் என்ன நிறைய விஷயம் நீங்க சொல்லிருக்கேன் நான் அதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் இப்ப நான் கேட்கறேன் இப்ப இருக்கிற எந்த டேரக்டராவது ஒருத்தனாவது தமிழ் சினிமால வந்த ஒரு படத்தை முன்னுதாரணமா சொல்லி தமிழ் சினிமால வந்த முன்னோடி டேரக்டர் ஒருத்தனை ரெஃபரன்ஸா சொல்லி எவனாவது சொல்றானா நீங்க பாத்தீங்களா எவனவா சொல்ல மாட்டான் சொல்லுவானே தவிர இவனுங்க நான் உங்க சைடு தான் ஆனா நான் டேரக்டரா இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றத நான் உங்கள்கிட்ட கன்வே பண்ணி நான் பேசுறேன் அவ்வளவுதான் தமிழ் சினிமால எடுக்காத ஒரு திறமையான டேரக்டர் இல்ல ஒரு பய கிடையாது ஹாலிவுட்ல இவனுங்க எல்லாம் சும்மா ஏதாவது வந்து வாய்க்கு வந்து ஏதாவது பேசி எவனோ ஒருத்தனா மெக்சிகோ டேரக்டர் அவன் இவன் சைனா ஏதாவது ஒன்று இவனுங்களா 
இவனுங்க ஏன் சொல்றோம்னு தெரியுமா தமிழ் சினிமா இப்ப எழுபது எண்பது வருஷ தமிழ் சினிமாவை பார்த்தாத பயிலுங்க அவனுக்கு அதுதான் ஃபேக்ட் இது நான் சொன்னா நாளைக்கு எனக்கு படம் கிடைக்காது இப்ப நான் எடுத்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண அவனும் உள்ள நான் ஒண்ணும் இல்லாம போயிடுவேன் மயிரா போச்சுங்கிறான் ஹலோ கேஜி சுரேன் சார் சுரேஷ் ஈராக்லேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்க கேட்குதுங்களா இப்போ வந்து சாணி காயத்தை பற்றி பேசிட்டுருக்கீங்க நீங்கள் நேற்று நடந்து பேசல நான் நேற்று நைட் ஷிஃப்ட்லாம் இருந்தேன் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் கேட்டு தான் இருந்தேன் சரிங்களா சொல்லுங்க சார் இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்ல வர்றது சாணி காயத்தில் வந்து அவ்வளோ வயலன்ஸ் நேற்றுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஆர்குமெண்ட் போயிட்டு இருந்தது இவ்வளோ வயலன்ஸ் தேவையில்ல இப்படி பண்ணுறக்கூடாது ஆசிட் இல்லை இல்லை அதான் நேற்றுக்கு ஆசிட் ஏன்னா நேற்றுக்கு ஃபுல்லாக நைட் ஷிஃப்ட்லாம் இருந்தான் நான் ஃபுல்லாகவே கேட்டேன் நேற்றுக்கு வந்து ஒரு மூணு மணி வரைக்கும் கிட்ட போச்சு அது ஒரு பிரசாந்த் அண்ணா அவர் வந்தார் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாலாய் சார் இந்த கான்வர்சேஷன்லாம் போயிட்டு இருந்தேன் இப்போ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னா கார்த்திக் ரவி அவர் அவர் சொக இருக்காருல்ல அவருக்கு வந்து நீங்கள் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா அவருக்கு பிடிக்கலன்னு சொன்னால் இங்கே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் ஃபேஸில் இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அவரோட திணிக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த டைம் பாஸ் ஃபேஸை பொறுத்தளவுக்கு நான் வந்து நான் வந்து நான் வெளில இருக்கேன் இப்போதைக்கு நான் ஈராக்கில் இருக்கேன் ஈராக்கை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அதுக்காக தான் ஸ்பீக்கர் கேட்டிருக்கேன் ஈராக்கில் இருக்கான் இந்த டைம் பாஸ் ஃபேஸ் வந்து இந்த சினிமா மட்டும் கிடையாது எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மன நிம்மதி சரிங்களா இப்போ நீங்கள் டைரக்டராக இருக்கீங்க சரிங்களா நான் வந்து உங்கள் படத்தை பார்க்கலாம் நான் அவர் சொன்னார் அதனோட ஒப்பீனியனை கேட்குறாங்க அதேமாதிரி இப்போ நான் இருக்கானா இப்போ என் கூட இருக்கவங்க வந்து அந்த படம் நல்லா இருக்குடா ஏன் நல்லா நல்லா அமைச்சு இது வந்து பெர்சன் ஆஃப் இது இப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்து ஒரு ஃபேஸில் இருக்கும் போது அது சொல்லும் போது ஏன் என் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா எனக்கு பிடிக்கலப்பா அது இல்லை அவரோட கார்த்திக் ரவி வருமோட இதை மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் வந்து இன்டர்நெட் இல்லாத உலகமே கிடையாது எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி டூ ஜிபி த்ரீ ஜிபி இன்டர்நெட்டை போட்டு தான் உட்காந்துருக்காங்க ஒருத்தங்களோட ரிவ்யூ மட்டும் கேட்குறது கிடையாது ஏகப்பட்ட ரிவ்யூஸை கேட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்காங்க ஒருத்தர் அவர் சொல்லிட்டாரு அதனால் அந்த படத்துக்கு போவோம் அப்படின்லாம் கதை கிடையாது இப்போ அவர் கார்த்திக் ரவி ரமாவில் ஃபேஸில் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருந்தாலுமே அவர் கான்செப்டை மட்டும் கேட்குறது கிடையாது சரிங்களா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல என்ன வச்சு படத்துக்கு போனா டயப்பரா இருக்கு மொக்கையா இருக்க நல்லடா சரி போனா டைம் பாஸ் ஆகுமா அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா அவன் அதெல்லாம் வந்து கா கார்த்திக் ரவி வர்மா சொல்றாரு அதனால வந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே கதை கிடையாது இன்னொன்று வந்து சாணி காயத்தை பத்தி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஒரு ஒரே அந்த டைரக்டர் அந்த கான்செப்ட் தான் கேட்குறாங்க ரேப் பண்ணுவாங்க வந்து கீர்த்தி சுரேஷை ரேப் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு ஏன்னா வந்து எட்டரை மணிக்கு நான் ஈராக்கில் அமேசான் பிராமில அந்த படத்தை நான் பாக்குறேன் அவங்க வந்து கார்த்திக் ரவி அம்மா அவர் பிரசாந்த் அவங்கெல்லாம் ட்வீட் பண்ணாங்க வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அமேசான் பிராம் நான் அட் அட்டே டைமே வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆகி பார்த்தேன் அதில் அந்த சீனு ரேப்பிங் சீன் இருக்குல்ல ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு பசங்க இருப்பானோம் அதை ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் போகணும் ஊரில் இருக்க பெரிய ஆளுங்களை இல்லை அதெல்லாம் வந்து என்ன மெச்சூரிட்டி அதை சொல்லுங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு பசங்க வந்து போயிட்டு ரேப் பண்ணணும் இதில் இன்னொன்று மட்டும் <laughs> 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 சாவடிக்கணும் <laughs> 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 சரிங்களா அத்தனை பேரை சாவடிக்கணும் அப்படிங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது வேணா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்ட ஊற்றிட்டு அங்கே என்ன பிரச்சனை என்ன நேற்றுக்கு நடந்த பேச பத்தி நீங்க பேசிட்டு அதுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இருங்க கீர்த்தி சுரேஷ் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுல வந்து ஒரு அடுத்த ஜாதிக்காரங்களோ இல்லை மேல் ஜாதோ இல்லை நான் உன்னோட பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற ரேப் பண்றாங்க அடுத்த சீன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு பசங்க சின்ன பசங்க உள்ள போவாங்க 
எல்லாருக்குமே பிடிக்காது ஒரு படம் ஹிட் ஆகுதுன்னா வந்து ஒத்த மாரியே வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து பிடிச்ச மாரி இருக்கணும் இல்லங்க இந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுங்க நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரு விஷயம் தான் சுரேஷ் ஆ சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க ஈராக் தான் நீங்க இருக்கீங்க நான் ஈராக்ல தான் இருக்கேன் நான் ஈராக்ல போய் தியேட்டர்ல காசு கொடுத்து தான் பார்த்து ஏமாந்து போய் ஒரு கோவம் வந்தா அது நியாயம் ஓகேங்களா நீங்க வந்து நல்லா புரிஞ்சீங்க இல்ல இல்ல பே பேர் ஒரு ஆ இல்ல அந்த உங்க கன்செப்ட் கிட்ட வரான் சுரேஷ் ஒரு <laughs> ஆபத்துனா சொல்லுங்க <laughs> 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 முகத்தோட்டு <laughs> 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 அதுக்குதான் நான் கடலூர் சார் கடலூர் நீங்க சொன்னீங்க நீங்களும் கடலூர் நீங்களே நான் ஓட்டி தான் நானு ஐயோ ஓட்டிமன் தான் நானு ஓட்டி கடலூர் ரைட் கடலூர் தான் தமிழ்நாட்டுல இன்ன ரெட்ட டம்ளர் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா ரெட்ட டம்ளர்ங்களா எந்த இடம்னு சொல்லுங்க நான் போய் இல்லன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இது பண்ணுங்க உங்களுக்கு இல்ல இல்ல நான் நான் வந்து பாத்தீனா இதுக்கு அகைன்ஸ்ட் தான் நான் நிறைய பேசிருக்கேன் நம்ம டாபிக் மாதிரி போகுது நம்ம இதுக்குள்ள மாறல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் பேசலாம் சார் ஹலோ சார் எஸ் ஆ சொல்லுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாணிக்காக தான் ஒரு கன்க்ளூஷன் பேசல நேத்துல இருந்தே பாத்தீனா இதுவா போயிட்டு இருக்கு एक्चुअली என்னதுன்னா இல்ல இல்ல இங்க அது ரொம்ப அதுக்கு இல்லங்க சார் அதுக்கு இல்லங்க சார் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க இல்லங்க சார் இங்க ஒருத்தங்க படம் புடிச்சிருக்கு முத படத்துல நான் பார்க்கல அவர் காட்டி சொன்னாரு ஐயே என்னப்பா இந்த படத்தை ராக்கி ஏதாவது சார் நீங்க ஒரு <laughs> 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 அத வந்து காசு கொடுத்து பாக்குறவங்களுக்கு நான் பொதுவா காசு கொடுத்து பாக்குறவங்களுக்கு சொல்றேன் அவங்களுக்கு வந்து அந்த படம் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்றதுக்கு வந்து அது சொல்றதுக்கான உரிமை இருக்கு 
புரியுதுங்களா எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றதுக்கும் உரிமை இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உரிமை இருக்கு அவருக்கு பிடிக்கலன்றதுக்கும் மட்டும் <laughs> 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 அப்படின்ட்டு போய் படத்துக்கு போயிட்டு ஏன்னா அமேசான் பிரைம் நெட்ஃப்ளிக்ஸு ஜி ஃபைவு எல்லாத்தையும் வந்து சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தான் அந்த ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் அந்த ஒரு டைம் பாஸு வந்து போய் பார்க்குறோம் சரிங்களா நீங்கள் என்ன சொன்னது நீங்கள் வந்து ஈராக்கில் இருந்து இங்கே ஒரு பிரச்சனை உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை நடந்ததுன்னா வந்து அறுத்துருவியா தள்ளுருவா அங்கே போது சரிங்களா இப்போ வந்து நடைமுறை சாத்தியமாக இன்னொன்று இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் போய் ரேப் பண்றாங்க அது பெரிய ஆளுங்க அது வந்து சில இடத்துல நடக்குது அது ஒரு உண்மை சரிங்களா அதுல சொல்றதுங்க உண்மை உண்மை இல்ல இல்ல அந்த படத்தை பத்தியே பேசுறோம் அடுத்து தள்ளுறீங்க நான் சொல்றேன் இந்த டேரக்டருக்கு எனக்கு இந்த சம்பந்தமும் இல்ல அவரு பண்ண முதல் படம் கார்த்திகாரே நிறைய பேசிருக்காரு நான் அந்த படத்தை கூட இப்ப வரைக்கும் பாக்கல சாணிக்காய் தான் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நான் பாத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் அந்த ஒரு ஒரு படம்ன்ற இடத்துல இருந்து நான் பார்த்தப்ப நேத்து பேசின ஸ்பேஸ் விஷயத்த வச்சுதான் நான் பேசுறேன் அதுக்கு நான் கார்த்திகிரவர் மாட்டே பேசிட்டு இருக்கேன் ஒருத்தவருக்கு <laughs> 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 எல்லாருமே <laughs> 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 யூடியூப்ல <laughs> 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 நீங்கிடும் <laughs> 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 இந்த படத்தை ஒட்டுமொத்தமா பாக்காம தவிர்க்கணும் இது போல யூனிட்டி நீங்க சார் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இருக்கா படத்தை பார்க்காம இரு இரு படத்தை பார்க்காம எல்லாம் தவிர்க்க முடியாது சரிங்களா 
ஆயிரம்ருமாவுக்கு <laughs> எனக்கு உரிமை உண்டு நான் இல்ல வந்து தேட்டர்ல பாக்குறோம் எதுல வேணாலும் நான் பாப்பேன் சரிங்களா அதை வந்து பேசுறதுக்கு நான் என்னுடைய ஒப்பினி பெர்சனல் ஒப்பினியன் வந்து நான் குடுக்குறேன் அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்களுடைய பெர்சனல் ஒப்பினியன் வந்து அவங்க குடுக்குறாங்க உங்க பர்சனல் ஒப்பீனியன் நூறு பர்சன்ட் கொடுங்க நீங்க ட்வீட் போடுங்க உங்களோட சத்துக்கு நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் ஒவ்வொரு பூக்களும் உங்களுக்கு பிடிக்காத படம் வந்து அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன் ஏங்க வயலன்ஸ்னு ஒரு படம் இருக்கு லவ்னு ஒரு படம் இருக்கு ஆக்ஷன் என்னன்னு ஒரு படம் கேட்டகரி இருக்குங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பிரச்சனையில வித்த படத்தை நீங்க பாதரங்க கொண்டாடுங்க இன்னொரு ரசனையில இருக்கிற படத்தை நீங்க பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லாதீங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன் ஏ சார் இவங்க சொன்னா அருண் மாட்டே சார் நான் அடுத்து வயலன்ஸ் படம் எடுக்க மாட்டாரா என்ன என்ன சார் நீங்க என்ன பிரபா நீங்க <laughs> 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 ஒன்னேப்போ <laughs> 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 ஐயோ நான் வந்து फर्स्ट ஷோ புக் பண்ணிட்டேனே ஐயோ செகண்ட் ஷோ புக் பண்ணிட்டேன் சார் நான் நான் ஆரம்ப ஆரம்பத்துல நீ வயலன்ஸ் பத்தி பேசுனீங்கல பிரபா இத நீ சொல்லுங்க சொல்லுங்க இல்ல அது மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க சார் நான் வந்து அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இவர் இவருக்கு படம் சில பேர் வந்து சொன்னாங்க சில பேர் வந்து சொன்னாங்க இல்ல சார் உங்க கோரிக்கையை ஏற்று சாணி காகிதம் 2 எடுக்க சொல்லி நாங்க கோரிக்கை வச்சிருக்கோம் சார் இவர் சொல்லிட்டு சொல்றவங்களா எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் அதெல்லாம் வந்து வேற விஷயம் ஒரு படம் ரெண்டு படம் பார்த்த அதிகம் இவங்க எல்லாம் பயங்கரமா படம் பாக்குற ஆடியன்ஸ் இங்க சோசியல் மீடியால இருக்கவங்க படம் யூடியூப் ஓடிடி வெப்சீரிஸ் எக்கச்சக்கமா பாக்குறவங்க சார் யாரும் யாரையுமே நான் நிறைய படமே என்கிட்ட வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க அதை பாத்தீங்கன்னா இதை பாத்தீங்கன்னா 
சரியா அப்படிலாம் நம்ம இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிறதுலாம் ஒன்றுமே இல்லை சாணி கழகத்தை நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம பிடிக்கலன்ற ஒப்பீனியன் சொல்கிறோம் அதை அவர் கேட்குறாரு கேட்கல அவர் அடுத்த படம் எடுக்க தான் போகிறாரு அது பார்க்குறாரு நம்ம சொல்கிறது இல்லை சார் நம்ம சொல்கிறது ஆடியன்ஸ் பொதுவான ஆடியன்ஸோட சஜஷன் அவ்வளோதான் ராக்கி இல்லை இல்லை ஒரு நான் சொல்லி முடிச்சிடுறாருங்க நான் சொல்லி முடிச்சு கேட்டுக்கோங்க ராக்கி எடுக்கிறாரு ராக்கி படம் வயலன்ஸா இருந்தது ரொம்ப வயலன்ஸா இருந்தது ப்ரூட்டலா இருந்துச்சு இதே மாதிரிதான் இதோடைய பார்ட் ஒன் தான் அது சார் சொல்லி முடிக்கணும் இருங்க சார் நான் சொல்லி சொல்றது கேளுங்க சரியா அந்த படம் தேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த படத்தை இதே மாதிரி சோசியல் மீடியால ராக்கி எப்போ வரும் எப்போ வரும் எப்போ வரும் எப்போ வரும்னு எல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனா தேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகி அந்த படம் நாற்பது லட்சம் கூட கலெக்ட் பண்ணல சரியா ஷேரா ஒரு லட்சம் சொல்லி முடிச்சிடுற இருக்கு சார் ஒரு லட்சம் பேர் படம் பார்த்தாலே ஒரு கோடி ரூபாய் கலெக்ஷன் நூறு ரூபா டிக்கெட் வச்சா கூட அப்ப ஒரு லட்சம் பேர் கூட அந்த படத்தை பாக்கலன்றதுதான் உண்மை ராக்கியோட எதார்த்த உண்மை அதுதான் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் இருங்க சார் இருங்க சார் இருங்க அதுதான் சரியா அப்போ இந்த லிமிட்டடான ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்து ட்வீட் போடுவாங்க சூப்பர்ன்றாங்க ஃபயர் விடுறாங்க நம்பி நம்பி நீங்க அதே மாதிரி இன்னொரு படத்தை எடுக்கிறீங்க சாணிக்காய்தான் அதே மாதிரி வயலன்ஸ்ல இப்ப இந்த படத்துக்கு இதே மாதிரி போய் நீங்க அடுத்து இன்னொரு படத்தை எடுக்க போறீங்க சோ நம்ம அவங்க கிட்ட சொல்றது இல்ல இந்த ஆடியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி நீங்க இந்த வயலன்ஸ மட்டுமே நம்பி படம் எடுக்காதீங்கன்னு சொல்றோம் அவரு எடுக்கவே ஆனா நான் சொன்னேன் நீங்க நினைக்கிறீங்க இது எடுக்காதீங்க வேற மாதிரி எடுங்க உங்களுக்கு கிராஃப்ட் தெரியுது நல்ல மேக்கிங் இருக்கு அப்படின்றதுதான் ஆடியன்ஸ் சொல்றாங்க சரா அதுதான் சொன்னா சார் எல்லா படத்துக்கும் சார் இது இது வந்து ஒண்ணு நீங்க ஏன் சொல்றீங்க சார் முதல்ல சார் ஒரு டே இது சார் சார் அதுதான் ஆரம்பத்துல தெரியல நீங்க எதுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணு புரியுது சார் ஆரம்பத்துல இருந்து நீங்க சொல்லுங்க சார் அதாவது எந்த டேரக்டருமே இல்ல இல்ல எந்த டேரக்டருமே இங்க வந்து யார் கருத்தி நான் கேட்க மாட்டேன் நான் எடுக்கிறது தான் எடுப்பேன் பாக்குறவங்க பாருங்க அப்படின்னா அவங்க எடுக்கலாம் நீங்க சொன்ன நீங்க சொன்ன பாய்காட்லாம் ஆடியன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க சார் நீங்க வந்து நான் எடுக்கிறது தான் எடுப்பேன் நீங்க என்ன சொன்னாலும் எடுக்கலங்க அப்படின்னா அவங்க ஆடியன்ஸ் பாய்காட் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க நீங்க சொன்ன மாஸ் பாய்காட்லாம் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துரும் அது நேச்சுரலா நடந்துரும் அது ஒண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க சேஃப் ஆகிட்டோம் ஒன்னும் ஓகே நான் இப்ப மணி ஒன்றரை ஆயிடுச்சு நம்ம வேற யாரும் பேசுங்க நான் கேட்டு கிளம்புற <laughs> 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 எனக்கு <laughs> நம்ம படம் பார்த்த கார்த்திகை வயலன்ஸ் சப்போர்ட் பண்றான் கார்த்திக அந்த கேள்வி இருக்கு எனக்கும் ஆனா அதுல ஜென்ரலைஸ் விட்டுருவான் வைக்கணும் அதுக்குதான் நான் பேசுவேன் இதுக்காக நீங்க என்ன கோச்சுக்கிட்டீங்க ரோல் பண்றீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க பண்ணுங்க ஓகே அது உங்க சார் இப்ப 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 சுரேன் சார் நான் பேசுறேன் இது சொன்னில வந்து என்ன டேக் பண்ணுங்க ட்ரோல் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஒப்பீனியன் நீங்க சொல்றீங்க நான் கேட்டுக்கிறேன் இதுதாங்க <laughs> சரி <laughs> 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 இது போல ஒரு வயலண்டான படம் பண்ணுவீங்களா நான் நிச்சயமா பண்ண மாட்டேன் அது எனக்கு தெரியும் ஏன் இயல்பு அது கிடையாது அதுக்குன்னு ஜென்ரலைஸ்டா ஒரு படத்தை கொலாஸ் பண்ணா ஏன்னா நான் ஒரு படம் பண்ணிருக்கேங்க தேட்டர்ல ஸ்கிரீன்ல போற போய் சேர நான் என்ன போராடுறேன்னு எவ்வளவு வருஷம் போராடுறேன்னு எனக்கு அந்த வழிவேதனா இருக்கு அதனால யாராவது பேசுற ஒரு விஷயம் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி ஒரு 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 கிரியேட்டரோட லைஃப் போயிடக்கூடாதுன்ற இடத்துல இருந்து நான் பேசுறேன் அவருக்கு லைஃப்ல அடுத்தவன் பேசுறது இதெல்லாம் பண்ணி ஒண்ணும் ஆக போதில்ல சார் 
ஆட்கள்ிக்கா <laughs> 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 